Hello students, welcome back to the online lectures of Ignited Minds. I am your teacher and my name is Khuram. Dear students, in yesterday's uh, lecture, I explained you briefly about how important it is to read the Hindu newspaper and what approach we should basically uh, take when we study the Hindu newspaper and how do we have to deal with the articles and these editorials and why basically these articles and editorials are important in order to basically generate your own perspective regarding the issues, social issues, climatic concerns and so other things. Now in today's lecture I am going to tell you about basically how important it is to basically read the very 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 fundamental books which are called as NCRTs. Dear students there are so many of the fresh we can say the freshers or the beginners basically who come along with a dream uh, to basically conquer this UPSC examination. Now many students basically <clears throat> once they go to coaching or they start the self uh, studies or whatever mode of preparation they choose to they don't basically know from exactly where to start where to commence and undoubtedly the most difficult thing is to commence once you start the journey once you start the things rest of the stages or rest of the journey automatically follows now ncrt is jo hai if we talk about those aspirants which belong to engineering backgrounds or other commerce backgrounds or other such backgrounds they don't belong to humanities backgrounds they don't know actually from where to start because the basics the basic eligibility and the basic criteria or the basic we can say the basic layout or the framework which upsc has basically told us to study is the general books or the general studies now these general study books demand basically a very very basic hold of the concepts very clearly now here by basic concepts we mean that you should be aware of all the fundamental things relating to all these different components now here where becomes the NCRT very very important and it's here where the NCRT is thus called as Bible of UPSC along with the Hindu which we discussed yesterday. Now what are these NCRT books? NCRT is simply the National Council of Education, Research and Training. It's an autonomous body which was constituted in 1961. NCRT क्या करता है NCRT एक ऐसा बोर्ड है जो किताबें बेसिकली पब्लिश करता है किताबें लिखता है एक फंडामेंटल चीजें लिखता है स्कूल्स को टू प्रमोट द एजुकेशन इन स्कूल्स बेसिकली एज सिंपल एज दैट नाउ दीज बुक्स आर द बेसिक्स फॉर एवरी स्टूडेंट्स अगर देखे जाए एनसीआर टी फ्रॉम लाइक सिक्स फिफ्थ फोर्थ एनसीआर टी तो हर क्लास के लिए दी जाती है पढ़ने के लिए तो एक यूपीएससी एस्पेरेंट को बेसिकली ये बोला जाता है कि सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द वेरी बेसिक्स गो विद एनसीआर टी फ्रॉम द वेरी वेरी बिगिनिंग देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट विद रीडिंग द लक्ष्मीकांत और रीडिंग द सविंदर सिंह और फॉर मॉडर्न हिस्ट्री दे गो विद स्पेक्ट्रम वेयर बाई दे डोंट नो द बेसिक्स बेसिकली क्या चीज हुई थी कैसे हुई थी उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है उनका बेसिक उनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं एंड दस लेडिंग टू दिस जर्नी सीम्स क्यूबरसम एंड कंफ्यूजिंग ऑल अराउंड सो एनसीआर जो है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पिरेंट टू स्ट्रिक्टली फॉलो द एनसीआर अब एनसीआर में इफ यू टॉक अबाउट एनसीआर if we talk about their explanations the ncrt basically they are considered as the most basic books very lucid and very neutral perspective they include and they make ncrt basically fundamental things and this ncrt is thus considered as a base for the whole and the entire preparation and if we talk about the components ncrt include the all of the general study components which upsc has basically framed in the syllabus if we talk about the geography ncrt is becomes very important those aspirants which are from the engineering background or non humanities background they don't know about the geography they just think geography is always about name place animal a thing though definitely it's not about only these things geography is very 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 important for whole of the concepts to ncrt mein geography ko padhna geography ke basic concepts ko samajhna apart from just remembering the maps these um, we can say the passes the roads the uh, we can say the mountains all these things uske ilawa bhi the concepts basic concepts of the ncrts are becoming very very mandatory for the student to basically capture 
to get to basically to engulf within so in concepts ko base bana ke in cheezon ko samajh ke like what is the basically fundamental thing what the earth constitutes what is the resources ye resources potential resources kya hote hai exploitable resources kya hote hai who owns the resources what are the different natural vegetation agriculture ke types kya hote hai once you are confined once you are basically fully understood with these uh concepts of basic concepts and that basic concepts you can only go from the ncrt books so ncrt books ko padhna bahut bahut it becomes mandatory it becomes a we can say like yesterday hindu becomes a prerequisite condition same goes with the ncrts you don't have to you cannot skip reading the ncrts if you really 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 have to get the best of the whole of the concepts so geography ki jaise humne baat ki if we talk about the history history is history ko geography history ko padhne ke liye इट बिकम्स वेरी मैंडेटरी क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट द मेन्स परस्पेक्टिव एज वेल एज द प्रिलिम्स परस्पेक्टिव तो टाइम लाइन स्टोरीज इन्वेजन ये सब चीजों बेसिकली डेट्स ये तो सेम ही है इन होल ऑफ द एनसीआर इन होल ऑफ द अदर स्पेक्ट्रम मॉडर्न बुक्स बट कंसेप्चुलाइज बेसिक तरीके से कहानी को समझना वो आपको एनसीआर टी से समझ आ जाएगा बहुत बेहतर तरीके से सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द सोशोलॉजी सोशोलॉजी के एनसीआर टी पढ़ना बेसिकली इट टेल्स यू अबाउट द uh it it basically gives you an brief idea how our society is basically continuously evolving into the new and moving equilibrium and basically tells you about the conflicts and it generates your perspective regarding the caste the religion the we can say the children the uh, marginalized society the gender it tells you about all these deprived societies it tells you about all these things so sociology ki base banana that is also from the ncrts like if we talk about the art and culture agar aap art and culture ki baat karo it's your in gs1 तो प्री तो मैं नहीं है बट इन जी एस वन देर इज एन आर्ट एंड कल्चर वो मेन्स के लिए जी एस वन मेन्स में इफ यू रीड अबाउट द आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम द वेरी बेसिक्स यू हैव टू गो विद इलेवेंथ क्लास एन सी आर टी लाइक सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द इकोलॉजी इकोलॉजी इज सच अ मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट फिफ्टीन सेवनटीन क्वेश्चन इन द प्री ठीक है तो इकोलॉजी की बेस समझना इकोलॉजी में जो बड़े बड़े इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के कंसेप्ट हम बाद में देखते हैं वी टॉक अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड्स द डिकम्पोजिशन दो सो मेनी डीप कंसेप्ट्स विच आर देयर तो उनकी बेस कैसे बनाओगे कैसे समझ पाओगे देन देयर इज एन एनसीआर क्लास ट्वेल्थ लास्ट फोर चैप्टर्स इट बिकम्स बायोलॉजी वाली इट बिकम्स वेरी मैंडेटरी टू गो थ्रू दीज वन एज टू गेट द बेस ऑफ दीज ऑल वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो सिमिलरली साइंस को पढ़ना बायोलॉजी की साइंस पढ़ो उसमें यू विल गेट होल ऑफ द concepts regarding to the basics of the science general science if you talk about this chemistry and physics as well now ye to hui baat ncrts ko basically padhna kyun zaruri hota hai now how can we read the ncrts how do we have to read the ncrts basically once you will open your ncrts and it is basically recommended you should go if you have time if you are a total fresher you should start with the ncrts from 6th class अप टू दवेल्थ क्लास सिक्स से ट्वेल्थ की एनसीआर को पढ़ो शुरू करो सिक्स क्लास की एंड बेसिकली हाउ टू डील विद हाउ टू रीड विद एनसीआर पहली रीडिंग में वॉट यू हैव टू डो इन द फर्स्ट रीडिंग जस्ट अंडरलाइन होल ऑफ द एनसीआर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आई मीन टू से इन द एनसीआर सो फर्स्ट रीडिंग में यू शुड बी अंडरलाइनिंग द वेरी वेरी मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और लाइन एंड द कंसेप्ट जस्ट कीप ऑन सिंपली अंडरलाइनिंग एंड गो थ्रू द थोरो रीडिंग लाइक आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया आपने उसमें इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन अंडरलाइन की नाउ इन द second reading basically read and highlight only very those important concepts which you see is of utter importance highlight them in your second reading and in the third reading what you have to do now you have to make notes from the ncrts and notes ka hamesha wahi funda hota hai out of 100 words you should be having only the 10 words that you will be preparing of that you will making the notes out of theek hai so teesri reading mein you have now three readings of the ncrts aur agar aapne ek chapter ke teen reading ncrt ki kar li pehli reading mein aapne bas underline kar liya thoro reading and underlining in the second uh, reading you just have basically done the highlighting of the things very important concepts and in the third reading you are making now notes teen reading mein aapke ncert ka chapter aapko basics bahut bahut clear ho chuke honge and now what you have to do you just have to keep on revising them on the monthly basis aur mahine mein aap kya karo ek do teen bar usko do bar usko revise karo ultimately at the end of the journey it shouldn't take you more than 5 or 6 hours to complete the whole 6th to 12th ncert is revising and once you really do this whole thing whole exercise you will really get to know how 
important or how basically in a very comprehensive way how insightful manner in how insightful manner you have really understood the concepts three revisions aapke ho chuke hai plus you have the notes now you don't have to go again with the books just rely on these notes and keep on revising these notes monthly and it should take it shouldn't take you more than 4 or 5 hours to revise whole of the one whole of the ncrt for particular component this is the best way to read with these ncrts and again i am telling you ncrt are the basics ncrt is the basic of whole of the examination all right students so in the next lecture i will be telling you about which ncrts you have to read for this exam six class uh, biology uh, this uh, इकोलॉजी एक, के लिए एंड दिस जोग्राफी के लिए हिस्ट्री के लिए देर आर इट्स नॉट वेरी नेसेसरी यू गो थ्रू द टोटल सिक्स से ट्वेल्थ तक पढ़ो देर आर सम चैप्टर्स इन सम ऑफ द क्लासेज विच यू कैन स्किप सो आई बी टेलिंग यू इन डिटेल इन एनालिसिस विच चैप्टर्स यू हैव टू स्किप एंड विच चैप्टर्स यू हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू रीड ऑल रेट स्टूडेंट्स सो दैट वॉज ऑल इन टूडेज वीडियोज एंड आई होप यू लाइक डिट एंड प्लीज फॉलो वट आई टेल यू स्पेशली रिगार्डिंग दिस एन सी आर टीज एन सी आर टीज आर द बेसिक्स अगर आपको एन सी आर टी अच्छे से समझ आती है आपको एक कंसेप्ट बाद में जो आप लक्ष्मीकांत या सविंदर सिंह या किसी भी किताब से हाई लेवल बुक से पढ़ रहे हो यू विल बी गेटिंग दैट इन अ वेरी 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 ईजी वे ऑल राइट स्टूडेंट्स सो थैंक यू स्टूडेंट्स गॉड ब्लेस यू